，高贵，今天你来选餐。就是我们现在唯一的财产了吗？咱们那好几栋房子、车，还有你那些衣服、鞋子、首饰，全没了。确切的说，这里只是还能住而已。说不定哪一天就会被债主收走了。因为几个股东只顾追求利益。投了几个风险特别高的项目都亏了，最后资不抵债，公司破产，他们还把债推到了我们身上，我只能卖了家里的别墅还债，钱还不够。我和你爸爸结婚时买的这个老宅子，也拿出去抵债了。妈，你应该早点告诉我。我以为你过一阵子才回来呢，我我好准备准备怎么跟你说这件事儿。妈主要是不想让你跟我一起受苦，对不起啊。我怎么都没想到，有一天我还会回到这里。房间我还没收拾，先拿床被子将就一晚上吧啊！啊！哎呀！哎呀！你小心点儿。不然咱们找个保洁来试试吧，不都说那个专业的事情交给专业的人做吗？妈，专业的人我们请不起。哎呀，自己动手，丰衣足食，美好未来独自打造。哎哎哎，你下来把那衣服换了，你看都都弄脏了。我这从巴黎回来就没带几件衣服，那时候我在那儿生病，有个妹妹特别照顾我，我大部分衣服都送她了。啊，那你那箱子那么重，里边装的什么呀？我的命根子，这是需要跟进的资料和文件。今天请务必看完。不是这么多呀、啊？明天还有更多。哎，啊，哎，啊，总算像个样了啊！啊。总算能住人了。哎，好久不见啊！久没见。你们在干嘛？上班。太忙了。行了。高贵，好久不见了，久等了。没事。咱们这群里的姐妹可终于聚齐了，今天啊得好好庆祝一下。嗯，这家餐厅可是咱们高贵选的。高贵，今天你来选餐。嗯。嗯。哎呀，高贵，最近怎么扭扭捏捏的？正统法餐吃多了，觉得这里不好吃啦？啊，没有，就是不知道该选哪个。还要想啊？那肯定吃咱们之前常吃的呗。哎，帮我拿一下那个四千五的套餐。嗯。
。对不起，今天中午的配菜送过来不太新鲜，厨师长建议换其他的。哎，那我们换一下吧。啊，这这个这个，中间这个怎么样？三千的可以。啊，三千这个套餐，帮我拿四份。好的。等一下，嗯，上三份就好了。好,好，谢谢啊。我最近中午都不吃的，在减肥，每天都健身呢。健身，还是高贵有毅力啊！怪不得说是我们之间最优秀的人呢。对了，高贵，你之前说想做全球旅行的博主，下定决心了吗？嗨，这个还在计划中。这有什么可着急的？咱们大学刚毕业的时候也都不知道做什么呢。再说了，人家真高贵更没什么可担心的了，人家多想几年，没准以后比我们做的都好。你说的对，过奖了，过奖了。哎，我有电话，哎，我去接一下。请问我的头盔，您是打算怎么赔偿呢？嗯，我这不是这两天太忙了吗？明天给您答复，快了。哎，真是太抱歉了，我有朋友在医院着急让我过去，那我先去了，你们下回再给我啊,啊，你们好好吃饭。啊，这就走了。你就帮个忙呗，帮个忙呗。小姑娘，我破例给你看了，已经违反规定了，你快走吧。帅哥，你就让我再看一眼呗，我得知道那头盔到底是谁拿的。你说那个区根本就没有监控，都跟你说了好几遍了，走吧走吧。你就让我看一眼呗，万一我能看到呢？什么？就是您看，这个头盔是不是您捡到的？这是我前两天不小心弄丢的，麻烦您帮我把这个锁打开，谢谢、啊。这是我子机的头盔啊！开什么玩笑？这可是有著名车手万伦特的亲笔签名，市价至少要两万块钱以上呢。小姑娘，你、你、你无凭无据的，你不能冤枉人啊！你不能瞎说，你就算你前两天掉了一个一模一样的头盔。你也不能说我这个头盔就是你掉的，你你要真想要，我便宜点卖给你，一口价，五千块。五千块你抢钱啊？哎呦不要，这样，嗯，便宜点，五百行不行？行吧